赵玉隐急了，周杰伦、林俊杰的瓜，安阳娜娜倍吸血，汤唯耍大牌，阮经天翻红，阮经天最近通过一部电影再次翻了身，不少人被他在戏中的演技给惊住，还有很多观众夸他极具魅力。阮经天本就是实力派小生，只是他前几年进军偶像剧失败，油腻形象也深入人心。导致内地网友对他有一定的误解。如今阮经天再次回到了自己熟悉的领域，也就能够正常发挥了。对了，宋总翻车之后，他还去找过阮经天，想要阮经天给他提供一些帮助。但阮经天也是有心而无力，即使他想帮，也没人敢用宋总这种劣迹一人。周杰伦、林俊杰的瓜。林俊杰最近晒出了自己去美美演唱会现场的照片，还买了一个相关话题。他搞得这么轰轰烈烈，明眼人都看得出来。他这是在内涵之前去美美演唱会装 X 的周杰伦。林俊杰和周杰伦本就是死对头，两人虽然偶尔会合体做一些秀，但骨子里是瞧不起对方的。特别是林俊杰，他挺鄙视周杰伦那种爹范。觉得他很不接地气，和自己不是一类人。林俊杰现在就是等着周杰伦彻底过气，这样他就可以占领 T O P 位置了。阿阳娜娜倍吸血。阿阳弟弟最近参加了某海外综艺节目，并且在义工的时候得到了第四名的成绩。拿到这个名次之后，阿阳弟弟火速给自己买了一个热门，出来碰瓷自己的姐姐阿阳娜娜。阿阳弟弟本就糊，如果不带着自己的姐姐上热搜，恐怕不会有人理会他。所以这种碰瓷也是没有办法的办法。对于阿阳娜娜而言，她也很乐于帮助自己的妹妹，毕竟都是一家人，多一个人出来挣钱，她就省一份力。如果姐姐妹妹都是咸鱼，这个家的压力就压在她一个人的身上了。而且最近阿阳娜娜还有作品在播出。妹妹出来蹭一波热度，也能给她带来热度，两人互相扶持，对彼此都有利。赵丽颖急了，赵丽颖最近加大了第二十条的营销通稿，不停的对外宣传自己为这部戏付出了多少，并想要将这部戏的成绩归入为自己所有。赵丽颖当然也明白，硬是把自己往第二十条的主角位置上面推，对她个人的口碑是不好的。而且看过这部作品的人都知道，这部戏是马丽主演。赵丽颖这样做，无疑是不尊重前辈、过分自私的行为。但站在赵丽颖的角度，她也别无他选，因为此刻是她转型的关键时期。她只有将这部戏的成绩利益最大化，让圈内外看到她的努力，才能让她接下来撕电影资源更顺畅。若是放弃这个机会，只拿一个客串，或者是三番成绩，他可能再次回到原点。像这种几十亿票房的作品，可遇不可的，他自然不会傻傻放弃。汤唯耍大牌，最近有一档访谈节目爆料了一个在湖南卫视耍大牌的女星。通过细节，大家猜测这个人是汤唯。而当汤唯这个名字被大家议论起来之后，又有不少见过或者是与汤唯合作过的网友、工作人员出来诉说自己和汤唯相处的往事，而这些往事几乎都可以证明汤唯这个人很有脾气且看不起人。汤唯这些料没有大肆传播，一来是他已经远离了内地影视圈，二来是他背后的资本一般人都不敢惹。大家还记得当初他和雷佳音合作拍摄作品的时候吗？雷佳音吐槽他频繁上厕所，被他团队买了好几年的负面通稿。雷佳音可是内娱资本的香饽饽。虽说这件事确实是他口无遮拦，但是一般谁敢这么明目张胆黑他？偏偏汤唯敢，原因就是汤唯背后也不简单。